就是为了得到我的纯白之花，当初留下我，还对我那么好，就是为了让我心甘情愿把花给你，是吗？是。一开始我确实是这么想的，在遇见你之前，我遇到了太多的人，太多的花。他们都为了自己的利益而活着，我又何尝不是呢？是，人嘛，都是为了利益而活。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。所以你就是为了纯白之花，是吗？从前是。但是现在不是了，什么意思？为何现在不是了？你来客栈这些时日，虽然惹了不少事情，但是你确实让我感受到了我失去已久的情感和人性。我不愿要你的纯白之花，是因为如果这样。你便会继任我，成为下一任红夫人。你也会失去你的情感、记忆，还有人性，成为一个靠欲望之花生活的傀儡。我不忍，我也不愿。如果你得不到纯白之花，会怎样？欲望之花能给我的能量越来越少，而我的身子也会一日不如一日。就像正常人的生老病死，我从前不愿意死，是因为我觉得自己好像未曾活过一样。摆脱了欲望之花，我以为我能活得像个人，但是现在，你让我真切的对生命感受到了切肤的存在，倒也觉得无憾。所以你是说，就算你会虚弱而死，也不愿再去我的欲望之花。如果要用你的纯白之花换取我的自由，这个代价我并不能接受。阿兰，你明白了吗？我送出去的东西，自是没有还回来的道理。这簪子，竟裂成了这般模样。也罢，我再去寻一只更精致的送你。哎，不必了，我就喜欢这只，裂了倒显得特别一些。嗯、我也想清楚了，我本就不是当刺客的料。待在阁里的日子，也是整日打杂，倒不如留在客栈打杂跑堂，还更来的心安一些。也好，在客栈待着，总比在江湖上安心一些。但是，咱们可说好了，不管之前的债还没还完。以后的工钱你可得给我，我最近的荷包都瘪的不行了。好，都听你的。嗯。阿兰，我给你做了大补汤。不要啊，夫人，你快救救我！我要是吃了他的十全大补汤，我这辈子可能都好不了了。好，你歇着吧，我去拦住他。夫人，阿兰怎么样了？我给他送汤。他已经歇下了，你别打扰了。差你买的一糖呢？哦，我忘了，我马上去买这个阿兰，真不知该拿他如何是好。这么简单的任务都被他搞砸了，他现在人呢
，阿兰他好像又去了如意客栈。不是告诉他了吗？让他少去那如意客栈。所以阁主，咱们现在该怎么办？这阿兰如今都不回来了，我估计他早就背叛咱们了，不然哪可能在红夫人手下活那么久？要我说，前两日就该杀了他，何苦一直留着这个祸害？我弦月阁能做到今日，靠的全是规矩。就是，咱弦月阁岂是他想来就来、想走就走的地方？阿兰，你不要怪我冷血无情。你知道我弦月阁那么多秘密，你的生死就由不得你了。来来来来来来。我特意研制的菜品啊，为了庆祝阿兰的归来，醋溜山楂。快吃啊吃啊，来，特别好吃。来，阿兰，来，还有这个虎皮鱼罐。哎，你快吃，要不就被他给吃了。哎，快吃啊！哎，你看你瘦不拉几的，又受了伤。呃，晚上我给你炖点汤，给你补一补。啊，然后我再去买点猪脑花。哎，你想吃炖的还是涮的？呃，不了不了，我不吃那玩意儿，你留着自己吃吧。可我也不好这口啊。哎，给你做做，你一天天的算账费脑子。吴仁爱，这个桌上唯一一个需要补脑的人就是你。嘿，你这什么话呀、啊？你这啊，我大脑这么健全，你不懂。好了好了，你俩别贫嘴了。赶紧吃吧，一会儿来客人了。夫人，你怎么了？不舒服吗？没事，可能是太累了吧。我房间有药，我去给你拿。不打紧，犯不上吃药。那怎么行呢？我保证我的药药到病除，起码，起码比无人爱做的饭好吃。哎，你说什么啊，兰？哎，你别走，不能侮辱我的菜啊！不懂事儿的姑娘，太不懂事儿了。哎呀，你少说两句吧，食不言，寝不语。哼，你自己做不到的事还管我呢？我跟你说啊，我这个人就是爱说话，我兴趣爱好就是爱说话，天性就这样，你不能抹灭我的天性，知不知道？夫人，我跟你说啊，他这个人啊，哎，晚上睡觉说梦话，吵得我是整宿整宿睡不着。哎呀，太烦人了！真的，我想申请，我想换房。你还真是多管闲事，这饭都堵不住你的嘴。谁借我烛火感知人间的温度？一桌。